朋友们，晚上开荤了啊！这个是烤肉串，还有烤腰子，还有两个猪皮，就是我们叫沙干就是猪皮，猪身上那个皮啊。我不知道你们能不能理解。然后呢，这是一瓶白酒，这个白酒我喝了两次才喝到这儿，这这几五分之一可能还没喝到。这个是六十度的，呃，浓啃的，就是那种小烧，应该是。我买它的时候还不到十块钱呢，但是网友们就说说我这个是假酒。其实我喝不出来是真是假，但是我能喝出来这里边哈，绝对是有水勾兑的。它虽然达到六十度了，总能喝出来那种寡淡的滋味，不像其他的酒哈，就是比较呃浓厚那种感觉，就口感不一样。它稍稍寡淡一点，但是我觉得它应该是纯粮酿的。我们农村这个地方哈，特别是东北，它不缺白酒。像这种酿酒的厂特别的多，要不要给你们好好看看？你看他写的“农垦，二零二零年十月份”。我去，这是不是也有勾兑的东西啊？看样是六十度，不到十块钱。我也不能顿顿喝奢侈品吧？这个泡了点毛葱。这是我们本地的农村的毛虫，在老树林泡的呢，就是这种东西，皮比猪肝好吃多了，我觉得蛮好吃的，烤的火候挺大的，挺香的。红馅儿布，绿馅儿衣呀，袖子还有点拧。哎呀，喝点儿，偶尔喝点儿解解乏。没有什么香气，就是有那种，就是散白酒那个味道。因为我喝不明白怎么回事，所以我不买贵的酒，买贵的酒还浪费钱。我今天晚上买了肉串嗯、呃，这肉串是一块五一串纯猪肉的。我的日子里面哈。可以没有男朋友，但是绝对不能没有肉。我觉得赚两个破钱不就是为了吃点肉吗？解解馋吗？虽然我是减肥阶段，还要控制自己体重阶段，三天两头必须得吃一顿，要不然难受。每次都是先吃点这个肉啊或者饭呢，先垫垫底儿，不然你喝白酒容易醉呀、啊。那。喝不明白咋回事吃点肉，再吃个毛葱，这毛葱又醋，泡了，嗯，我觉得吃完毛葱再吃肉哈，特别的下肉，一撒一股酒味可都是杀菌了。一个人的日子才潇洒呢，你想吃毛葱吃毛葱，想吃大蒜吃大蒜，想喝口白酒就喝一口。啊，我不敢抿太多啊，怕醉了，醉了就没办法跟你们说话了。人家酒后吐真言，我这酒后失忆。我觉得人这一辈子哈，能有几年像我现在这种潇洒的日子啊，不被任何事情牵绊的。其实我挺满意我现在的状态的，每天哈、啊、这时间利用的很充分的，除了想吃点东西的情况下，大部分也都是在瞎忙，也没有什么太多的闲余时间，呃，也不会像大家所想的一样，没有人陪着你，没有人说话，你会感觉很孤独哈。那个东西只是偶尔，可能一个礼拜来一次孤独感。只有短暂的那一段时间是孤独的，但是会过去的，不被任何事情所牵绊，也没有什么牵挂
，活出了真正的自我。真正的自我就是我想喝点儿，说我喝点儿，啥也不用管。这杯喝完再不能喝了，有点脑袋疼了。每当有好菜的时候，你不喝点酒，总觉得缺点什么。生活很简单，有肉有酒才有滋有味，别的可以不要，肉不能断。我赚钱就是为了买肉吃的，还有住的一个舒服的地方就可以了，就是吃得好，住得好，是我最大的心愿。还有健康很重要啊，家人健康也很重要，没有什么太大的欲望啊，也没有什么奢求，就这样我已经很满足了。前两天不是发过一个视频吗？我说可能要回上海了哈，因为这个行情上来了哈。但是说这个事儿，呃，我就发现了。这个，其实我是想找到有共鸣的人，因为要是懂行的人哈，他一看我这个信息，他立马就知道是干嘛的，是什么行业，他都能猜测个大概。虽然我说话支支吾吾的，因为我说话得有分寸，得有尺度，我不能把什么话都说出来。自媒体归自媒体，那个商业归商业，就是他俩是要划清界限的。其实我就是一个普普通通的人，我现在呢。不管做什么，也都是为了谋生而已。你看，我现在我买了一顿肉，起码我得把这个肉钱给赚出来，对不对？都是很正常的，其实人都很正常的，一个普通人嗯、呃，这两天呢，肯定会有个别网友，嗯、呃，会追问说你怎么没回上海呢？其实哈，回回上海这个事情，那得我自己来决定，我自己来衡量。为什么我不愿意把呃工作上的事情跟自媒体混淆了呢？我有的时候也是在试探，我就偶尔发一下关系到这种类似工作内容的信息，那我也会看下方这个评论区这个舆论导向。那我发现了哈，嗯，当然了，有一大部分的人都是比较懂事儿、比较理智的，呃，不管是出于哪方面，他还是说，呃，是这个比较态度比较端正的，就是正常的是分析的啊。虽然他不知道你做哪个行业，但是很正常、很理性的来，呃，在下面留言来说话。那有一部分人呢，就会不理性。呃，像你们在下方评论区哈，每天每一个人的每一句话我都会看的，所以我看着这个大概的舆论导向的话哈，我就知道了。除除了自媒体以外的东西，不要在自媒体上面放着。不要在自媒体上面讲，自媒体就传播一些，像我现在传播民风民俗呢，哈，是我们边境也是黑龙江寒冷的地方，怎么生活的，现在是这样。那以后我们可能是去其他地方传播其他那个，呃，也是类似这样子的，或者是旅游，或者大家没见过的，呃，新奇一点的东西，可能会放在这个自媒体上面。我觉得自媒体就是应该传播这样的东西的。要么就是啊正能量啊什么的啊，有点意义的，大伙看了又开心，呃，就是就是起了这种娱乐作用。我觉得只能做这样子的，大家伙随便怎么开玩笑我都不会介意。但是说，呃，自己的生活和个人隐私的话，还有工作方面的事情的话，哈，不适合在网上。就这么肆无忌惮的在那儿发来发去，因为每个人都有自己的生活空间，还有工作空间的，嗯，要保护好。<笑>咱们在一起有酒有肉就得了啊，开心就好。自媒体这个东西，开心就好，不要想太多，不要把事情想复杂了。<咳>还有就是说，你所说的东西不一定所有人都能听得明白，因为每个人的。经历的事情不一样，你每个人做的事情不一样，还有每一个人呢，他这个角度是不一样的。嗯，假设你是做生，你是做生意的人，那么你就会经常看一些财经啊，你包括各种各样的，呃，包括新闻呐、啊，你是比较关心这些，呃，事情的人呢，那你看事情就比较宏观一点。但是有一些人呢，他喜欢看个韩剧啊、电视剧，我爸呀，我的妈呀，或者各种各样，这人好。分类要分很多很多种的，真正能理解我的人呢，可能就是说跟我差不多类型的人才能理解我
，那肯定是有很多一大部分，可能会有五分之三、五分之四的人，他不理解我，他跟我不是一个类型的，呃，就会有其他样的舆论导向，那是非常正常的。他不懂啊，他随便参与一下，开心一下，乐呵一下，胡说一下，那是非常正常的。所以啊，从这个方面，我吸取了教训，就是不是所有的事情。包括你工作和个人隐私，都可以在网上怎么放上来的，因为每个人都是要需要受尊重的。我们仅在自媒体上面娱乐，<笑>兄弟们，我开吃了啊，不给你们扯了。<笑>